இங்கு வந்திருக்கும் சிகிமுருகன் அதிகாரர்களுக்கு வணக்கத்தை கூறி ரமண மகா ரிஷியின் வாடிகாட்டிலும் எமது முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் சுவாமி ரமண சௌராந்தார்களை எமது சைவமன்றத்தின் சார்பாகவும் சிட்னியில் உள்ள முருக முருக பக்தர்கள் சார்பாகவும் வரவேற்பதில் சைவமன்றம் அமைச்சரின்றது ராமாயணம் காட்டும் வாழ்வியல் விளிமியங்கள் என்ற தலைப்பில் தமிழில் உரையாற்றியிருக்கின்றார் நாம என்ன படிக்கணும் 
வாழ்க்கை விழுமியங்கள் என்னெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரியா நீங்க வந்து சில பேர் வீட்டோட பூஜை அறைக்கு போனா அதை பார்க்கலாம் பழைய காலத்து அந்த ராமருடைய ஃபேமிலி போட்டோ அப்படின்னு சொல்லுங்க ராமருடைய ஃபேமிலி போட்டோ ராமர் சீதை லக்ஷ்மணர் ஆஞ்சநேயர் கும்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த படம் வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு <laughs> 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 மிகுந்த பண்பாளன் ரொம்ப அது மட்டும் இல்ல நல்ல புத்திசாலி நல்ல அறிவாள் பராக்கிரமசாலி இதான் நமக்கு ஞாபகம் வருது இல்லையா அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தாலும் ராமன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த அந்த ஒளி குறிப்பு எதை குறிக்கிறது என்று கேட்டா சர்வே ரமதி இதி ராமகா அப்படின்னு சமஸ்கிருதம் சொல்லுவாங்க எந்த தத்துவமானது எல்லோருடைய ஹிரயத்திலும் ரமித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அதுதான் ராமன் ஆக்சுவலா இந்த நாமம் வந்து ராமர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வேதங்கள் இருக்கு வசிஷ்டர் அந்த நாமத்தை தான் தசரதனுடைய மைந்தனுக்கு சூற்றுற புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஆக ராம அப்படின்னு சொன்னா சர்வே ரமத்தை இத்தி ராமகா எந்த தத்துவமானது எந்த செம்பொருளானது எல்லோருடைய இதயத்திலும் ரமித்து கொண்டிருக்கிறதோ அதுதான் ராமகா ராமம் ஆக என்னது அது இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மா தான் ஸ்ரீராம ஸோ ராமன் சொன்னா பரம் பொருளே தான் இந்த உலகத்திற்கு அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு மகாத்மாக்கள் சொல்றாங்க எதற்காக அப்படி அவதாரம் எடுத்து வரணும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் பகவத்கீதையில ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகா அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கார் அந்த பரம்பொருளானது எதுக்காக அவதாரம் செய்யணும் கீழே இறங்கி எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு கேட்டா பவித்ராணாய சாதூனாம் வினாச்சாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அக்கிரமம் செய்வர்கள் வினாஷாய அவர்களை அழிப்பதற்காகவும் அது மாத்திரம் இல்ல ரொம்ப முக்கியம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய தர்மத்தை இந்த உலகத்திலே நிலைநாட்டுவதற்காகவும் சம்பவாமி யுகே யுகே ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார் ஆக எப்பெல்லாம் தர்மம் கீழமா போய் அதர்மம் தலை தூக்குதோ நல்ல நல்லவர்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்களோ தீயவர்களுடைய அட்டகாசம் தாங்க முடியாமல் போகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் நமக்கு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்திருக்கார் என்ன அப்பொழுது தீயவர்களை அழிப்பதற்காகவும் நல் நன் நல்லவர்களை காப்பாற்றும் பொருட்டும் சம்பவாமி யுகே யுகே தர்மத்தை நிலைநாட்டும் பொருட்டும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் அவதரிக்கின்றேன் சொல்லியிருக்கார் ஆக ஸ்ரீ ராமன் சொன்னா அவன் அந்த பரம்பொருள் மத்திரம் கிடையாது அவன் எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தான்னு கேட்டா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக நம்முடைய சமயத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா வலியுறுத்தப்படுற விஷயம் இதுதான் என்ன தெரியுமா தர்மம் அதனாலதான் அந்த நாலு புருஷார்த்தங்கள் சொல்லுவாங்க தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா 
அதுல முதல்ல அறத்தை வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அப்புறம் தான் பொருள் அப்புறம் தான் இன்பம் வீடு பேருக்குள் நாலாவது தான் வச்சிருக்காங்க ஆனா முதல்ல அறம் அறம் செய்ய விரும்பு அவை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஆக இந்த தர்மம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்முடைய மூதாதையர்கள் நம்முடைய மகான்கள்லாம் நினைச்சிருக்காங்க அதனாலதான் ஸ்ரீ யோக சுவாமிகளும் ரொம்ப அழகா ரொம்ப அன்போட சொல்லுவார் தர்ம நெறி பிசகாதே அப்படின்பார் நீ வாழ்க்கையில வாழும் பொழுது எப்படி வேணா நீ இருந்துக்கலாம் ஆனா தர்ம நெறியில மட்டும் பிசகக்கூடாது அப்படின்பார் தர்ம நெறி பிசகாதே அப்படின்பார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா தர்மம் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் கேட்டா தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதா எவனொருவன் தர்மத்தை காக்கின்றானோ அவனை தர்மம் காக்கும் அதனாலதான் தர்மத்தை காக்க சொல்றாங்க தர்ம வழியில் நடக்க சொல்றாங்க தர்மத்தை பத்தி வாய்கிழிய பேசி பிரயோஜனமே இல்லை அது நடந்து காமிக்கணும் இல்லையா இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணும்னு சொன்னா அதுபடி நடந்து காமிக்கணும் அப்படி தர்ம வழியில நடந்து காண்பித்த ஒரு உத்தம புருஷன் சொன்னா ஸ்ரீராமன் எனக்கு அந்த பேரை சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியே இப்போ உண்மையிலேயே புள்ள இருக்கிறது ஸ்ரீராமன் அப்படி தர்ம நெறி வழுவாது தர்மத்தை நிலைநாட்டியவன் ஸ்ரீராமன் தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்படி சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லணும் இப்படி சொல்லலாம் தர்மத்தோடைய ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா வாழு வாழ விடு வாழு வாழ விடு லிவ் லெட் லிவ் ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே இது ரெண்டாவது கோட்பா மூணாவது ஆனந்தமாக இரு அடுத்தவர்களும் ஆனந்தமாக இருப்பதற்கு உன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய் பி ஹாப்பி அண்ட் மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி இதுதான் உண்மையிலேயே தர்மத்துடைய கோட்பாடு ஏன்னு கேட்டா தர்மம் எதிலிருந்து டிரைவ் பண்ணப்பட்டதுன்னு கேட்டா சச்சித ஆனந்த சொரூபம் சத்தியத்திலிருந்து சத்துனா இருப்பு மாத்திரம் என்னர்த்தம் வாழு வாழ விடு சித்துனா ஞானம் ஞானம் என்னர்த்தம் ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே ஏன்னா நம்ம யாரையாவது ஏமாத்தணும்னா வி ஆர் இன்சல்டிங் இஸ் நாலேஜ் சித்துங்கிறதுல இருந்தா வந்தது ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது வர்றது என்னது பி ஹாப்பி மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி நீயும் சந்தோஷமா இரு நாள் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் ஆக இப்படிப்பட்ட தர்மத்தை நிலைநாட்டியவன் ஸ்ரீராமன் அவன் எந்த ரோல் எடுத்து பிளே பண்ணாலும் சரி ஹீ வாஸ் தர்ஃபெக்ட் இன் தட் ரோல் இல்லையா ஒரு மகன் அப்படின்னு சொன்னா ராமனை போல ஒரு மகனை நம்ம இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாது அவ்வளவு பண்போட அவ்வளவு பணிவோட முக்கியமா அம்மா அப்பா சொல் பேச்சு நடந்தான் இல்லையா கேட்டு நடந்தான் இல்லையா இப்ப அதுவே ரொம்ப ரேர் அது மாத்திரம் இல்ல பித்ரு வாக்கிய பரிபாலனம்னு சொல்லுவாங்க பித்ரு வாக்கியம் நடத்தும் அப்பா ஒரு சொல் சொல்லிட்டார்னா தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை தமிழ் சொல்லுவோம் அந்த வாக்கியத்தை பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவர் நடத்தும் அந்த வாக்குப்பொழுது நடக்கக்கூடியவர் அம்மா அப்பாக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை தான் வாழ்நாளில் கொடுத்த வனவன் அதே மாதிரி ஒரு சகோதரன் சொன்னா அவனை மாதிரி ஒரு சகோதரனை பார்க்க முடியாது இல்லையா லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகன் எல்லோரும் அவ்வளவு அந்யோன்யமா அவ்வளவு அன்போடு இருந்தாங்க அது மாதிரி ஒரு கணவன் சொன்னா அவனை மாதிரி ஒரு கணவன் பார்க்க முடியாது ஆனா உங்களோட சில பேருக்கு மனசுல குறுகுறுப்பு உண்டா அப்படி நாங்க நினைக்கல சுவாமின்னு நீங்க நினைச்சா நினைக்காட்டு பரவாயில்ல அதுதான் உண்மை சீதை அப்படிதான் நினைச்சா நீங்க நினைக்கிறது இருக்கட்டும் சீதை அப்படிதான் நினைச்சா ஐடியல் ஹஸ்பண்ட்ங்கிற மாதிரி அது மட்டும் இல்ல ஒரு அரசனாக இருந்தாலும் அவன் அந்த ரோல் அந்த பாத்திரத்திலையும் அப்படி அற்புதமாக தொழிற்பட்டான் சமயத்தில் என்ன என்ன செய்யணுமோ எப்படி எப்படி வாழணுமோ தர்மத்தை எப்படி எப்படி பாதுகாக்கணுமோ அப்படி செஞ்சு வந்தவன் ராமன் 
ஆக அவன்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னு கேட்டா நாமளும் தர்மத்தோட வாழணும் ஆனால் கடினமான பாதை இல்லையா கடினமான பாதை இப்போ ராமன் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில வந்து பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் சொல்லிட்டு ஒரு தர்மத்தை எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு தாய் தந்தை சொல்ற சொல்ல சொன்ன பேச்சு தட்டக்கூடாது அதுபடி வாழணும்னு நினைச்சிட்டு அப்படி ஒரு ஒரு பிரின்சிபல் வச்சிருந்தான் மறுநாளைக்கு அவனுக்கு முடிசூட்ட போறாங்க எல்லாரும் கோலாகலமா கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்துச்சு சொல்லிட்டு அந்த கூனியும் கைகையும் சேர்ந்து செய்த சதியால என்ன ஆயிடுச்சு மறுநாள் அவனை அழைத்து மகனே நீ காட்டுக்கு போய் வா அப்படின்னு நினைச்சுட்டாங்க இதுவே வேற எந்த மகனால தான் என்ன செஞ்சிருப்ப நாயும் போகணும் நான் எதுக்காக போகணும் நான் மூத்த மகன் நான் தானே ஆட்சி செய்யணும் ஏன் நான் விட்டு கொடுக்கணும் சண்டை போட்டிருப்போம் இல்லையா ஆனா அப்பா சொன்ன உடனே சார் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவுடைய அவர் தன் வாக்கு கொடுத்திருந்த கை கை அதை வந்து காப்பாற்றணும் அந்த சத்தியத்தை காப்பாற்றுங்கிறது ஒரே காரணத்துக்காக ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆக எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எது தர்மமோ அதையே தான் செய்தான் ஸ்ரீராமன் அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி அதையே தான் செய்தான் ஸ்ரீராமன் நம்ம ராமன்ட்ட இருந்து என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா நாம நம்ம வாழ்க்கையில சத்தியம் ரெண்டாவது தர்மம் இதுல இருந்து பிறடக்கூடாது சுவாமிஜி இது உபதேசம் பண்ணதுல நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையில வாழும்போது கஷ்டம் சுவாமிஜி கஷ்டம் தான் கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டாதான் நல்ல நிலைக்கு வர முடியும் மனதை பக்குவமா வச்சுக்க முடியும் ஆகவே தர்ம நெறி பிசகாம இருக்கிறது ராமன் நான் சொன்னேன் அந்த ஃபேமிலி போட்டோ தொட்டு அதில் அடுத்து யார் சீதா மாதா சீதா மாதா யார் தெரியுமா மகாலட்சுமியோடைய அவதாரம் தான் சீதா மாதா அது மாத்திரம் இல்லை இந்த உலகத்துக்கு எப்படி வந்தான்னு கேட்டால் பூமாதேவியோட மகளாக பிறந்த அவர் உங்களுக்கு தெரியுந்தானே அவர் ஆக சீதைன்னு சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது என்னன்னு கேட்டால் தூய்மை ரெண்டாவது பக்தி அல்லது டிவோஷன் அல்லது அன்பு மூணாவது ரொம்ப முக்கியம் பொறுமை தூய்மை பக்தி பொறுமை சுவாமி விவேகானந்தா தான் சொல்ற நம்முடைய இந்த பாரதத்தில் பிறந்த எல்லா பெண்மணிக்கும் பெண்மணிகளுக்கும் உதாரண ஸ்திரீயாக யார் இருக்காங்க கேட்டால் சீதா மாதா தான் இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு அவர் சீதையத்தான் நம்ம பார்த்து நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும்னு சொல்ற சுவாமி விவேகானந்தர் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது சி ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு ஸ்திரீ வந்து தவறு தவறு செஞ்சு அவ கொஞ்சம் தன் நிலையில இருந்து கீழே இறங்கிட்டான்னு சொன்னால் அந்த குடும்பமே நாசம் ஆயிடும் ஸோ ஆக சீதா மாதாவை பார்த்து தான் நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் தூய்மை த சேஸ்டிட்டி தன்னுடைய கருத்துனால வேற யாரையுமே நினைச்சு பார்த்தது இல்லை அவள் ராமனை தவிர அவ்வளவு இன்னல்கள் வந்துச்சு அவளுக்கு அவ்வளவு பாடுபடுத்தினான் ராவணன் என்ன செஞ்சாலும் சரி அவளுடைய மனசுல ராமன் மாத்திரம் தான் இருந்தான் வேற எதுவுமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு பத்தி விரைத்தே அவளை கொண்டாடுவாங்க ரெண்டாவது பக்தி லவ் டிவோஷன் டிவோஷன் டு ராமா ஸோ ஒரு மனைவியானவள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் கணவனை விட்டு கொடுத்துடவே கூடாது கணவனுக்கு பேர் ஆதரவா இருக்க வேண்டும் ஜனக மகாராஜா ராமனுக்கு சீத்தை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவர் சொல்றார் இவ சீத்தை என்னுடைய மகள் அதாவது ஜனகனுடைய மகள் இன்னிலிருந்து இன்னையிலிருந்து உனக்கு சக தர்ம சாரணியாக இருப்பாள் அப்படின்னு கொடுக்கிறார் பாருங்க என்ன மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு சக தர்ம சாரிணி அதாவது நீ தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணதுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியவள் அவள் தான் மனைவி அப்படின்னு சொல்லி கையில் கையில் கொடுக்குறார் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய கணவன் தர்ம வழியில் செய்யறதுக்கு செல்றதுக்கு நாம் உறுதுணையாக இருக்கணும் அதுதான் ஒரு மனைவியினுடைய முக்கியமான லட்சணம் நாமளே ஒரு ஒரு மனைவியே கணவனை வந்து அதர்மமான வழியில் தூண்டக்கூடாது பாருங்க எல்லாரும் எவ்வளோ பணம் பண்ணிட்டாங்க உழைச்சிட்டாங்க நீங்களும் தான் இருக்கீங்களே எதுக்கும் உதவாம கொஞ்சம் வாங்கினா என்ன தப்பு நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் கணவன் கொஞ்சம் நல்லவனாக இருந்தால் கூட அவனுக்கு தூண்டி விட்டு 
ரொம்ப அநியாயம் அது ஏன்னா மனைவியுடைய இங்கே உள்ள அவளுடைய கடமை என்னன்னு கேட்டா கணவன் தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பதற்கு அவள் அனுசரணையாக இருக்க வேண்டும் சகதர்மச்சாரிணின்னு சொல்றாங்க அப்படி சகதர்மச்சாரிணியாக ராமன் மீது தீராத காதலோடு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போக வேண்டி வந்தது ஆனா அவளை காட்டுக்கு போக யாருமே சொல்லல ஆனா அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா எத்த ராமகா நிவசதி அது வனமபி சீதாயாக நந்தனமேவ அப்படின்னு சொன்னான் எங்கே ராமன் வசிக்கிறானோ அது காடாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் சீதை நந்தவனம் அதுதான் ஒரு மனைவியுடைய முக்கியமான கடமை அதாவது கணவன் எங்கே இருக்கிறானோ அங்கதான் நான் இருப்பேன் அவனுடைய நல்லது கேட்டது எதுவும் எல்லாவற்றையும் நான் பங்கு கொள்வேன் ஒரு காலமும் அவனை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் அவன் தர்மத்தில் அவன் தர்ம நிலையிலே நடப்பதற்கு நான் உறுதுணையாக இருப்பேன் சீதா மாதா மூணாவது விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தயசே தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க ஸ்திரீகளிடத்திலே ரொம்ப ஸ்திரீகளிடத்துல மட்டும் இல்ல ஈவன் புருஷர்களிடத்திலே காணப்பட வேண்டிய முக்கியமான ஒரு இயல்பு என்னன்னு கேட்டா பொறுமை ஆக்சுவலா இந்த சீதா மாதா வந்து பூமி தாயோட மகளாக பிறந்தனாலோ என்னவோ தெரியல அப்படி பொறுமையின் ஸ்வரூபமாக இருந்தாரு ஏன்னா பூமிக்கு அதான் சொல்றாங்க இல்லையா அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தன் தன்னை இகழ்வாரை பொருத்தல் தலை சொல்ற மாதிரி எவ்வளவுதான் அது குத்தி கொதறி என்ன செஞ்சாலும் அந்த நிலம் என்ன செய்யுது நம்மளை தாங்கி கொண்டுதான் இருக்கு இல்லையா அதனால பொறுமைக்கு இலக்கணம் நம்ம இந்த பூமியை சொல்லுவோம் ஆக பூமி தாயுடைய மகளாக பிறந்ததுனாலவோ என்னவோ அவ்வளவு பொறுமையின் இலக்கணமாக சீதை திகழ்ந்தாள் ஆனா இந்த காலத்துல இந்த ஜெனரேஷனுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டா எதுலையுமே பொறுமை கிடையாது பயங்கர அவசரம் பதட்டம் முந்தைய காலத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை என்ன செய்வோம் அம்மா அப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுதுவோம் இல்லையா அது போயிடுச்சு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் அப்புறம் அவங்க அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்க அறிவுரை செஞ்சு அது ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் அதுக்குள்ள பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா இப்ப அம்மா யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கலாம் நாம இங்க இருக்கோம் சிட்டியில இருந்தாலும் உடனே செய்யறோம் உடனே அம்மா இப்படி அழகி போச்சுமா என்ன செய்யும் அந்த அம்மா அது நம்மளை விட இன்னும் மோசம் அவன் அப்படியா செஞ்சான் அட்டி போத பொறுமையே இல்லை உடனே உடனே எஸ் எம் எஸ் அனுப்பணும் உடனே உடனே எனக்கு ரிப்ளை வரணும் ரிப்ளை உடனே கோச்சுப்பேன் எனக்கு ரிப்ளை அனுப்புறோம் உங்களுக்கு என்ன வேலை உங்களுக்கு அப்ப இவரோட வாழ்க்கையில அவருக்கு ஆபீஸ்ல சம்பளம் கொடுக்கறதே எங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றதுக்கு தான் பொறுமையே கிடையாது நமக்கு உடனே உடனே எல்லாம் வேணும் உடனே உடனே எல்லாம் நடக்கும் இப்படி பொறுமையே இல்லாம 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 நம்ம சண்டை போறதுனாலதான் சச்சரவு பண்றதுனாலதான் பொறுமை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 பண்பு சீதா மாத்திரம் நம்ம பழகணும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அவளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தது இல்லையா ராமன் திடீர்னு காட்டுக்கு போக சொன்னாங்க உடனே அவன் அம்மாவுக்கு போன் பண்ணாதான் பாங்க என்ன அநியாயம் அவர் ஒண்ணுமே செய்யல அவரை போய் காட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க அந்த காலத்துல என்ன செய்வாங்க கேட்டா இதுக்கு பேர் வந்து கண்ணிகா தானம் சொல்லுவாங்க தானம் சொன்னா மகளை வந்து கிப்டா தானமா கொடுத்துறது அதுக்கு மேல இன்டர்பியர் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கையில ஆனா இந்த காலத்துல ஒரே மகள் இல்ல ஒரே மகனா பெற்று தொலைஞ்சிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஏது செய்யறாங்க அவங்க வாழ்க்கையிலேயே மூக்க நுழைச்சு இவங்களும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் நாசம் பண்றது We have to let them live their lives, please. We have to let them live their lives, please. We have to give them advice. That advice is not all the problem. If you want to know what to do, we will not be able to do anything. We will not be able to do anything. Let us handle it. Let us handle it. We will not be able to do anything. We will not be able to do anything. We will not be able to do anything. சீதா மாத்தாட்டி வந்து என்னென்ன கத்துக்கணும் இந்த காலத்துல கற்பு இலக்கணமே வேற ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த இதுல நான் சொல்லக்கூடாது வியாச பீடத்துல இருந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஆனா நம்முடைய மூதாதையர்கள் அப்படி வாழ்ந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நினைச்சுன்னு அனுசூயை அனுசூய தான் நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் பெரிய பதிவிரதை 
அவர்கிட்ட சிவா விஷ்ணு பிரம்மா இந்த மூணு பேரும் போய் பிச்சை எடுக்க போனாங்க பாருங்க இவங்க மூணு பேரும் இந்த அம்மாவை கொஞ்சம் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க யார் இவ பெரிய சுஷி பத்னி பெரிய பத்தி விடுது இவ்வளவு வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும்னு அந்த மும்மூர்த்திகள் நினைச்சாங்க உடனே மும்மூர்த்திகள் வரிசையா வந்தாங்க பிக்ஷா பாத்திரத்தோட அம்மா பிக்ஷா போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவங்க மூணு பேரும் சிவன் விஷ்ணு பிரம்மாங்க ரூபத்துல வரல மூணு பேர் ரூபத்துல வந்தாங்க அந்த அம்மா வெளில வந்தாங்க யாரோ சாதுக்கள் போட சரி பிச்சை போடணும் உள்ள போனாங்க உடனே அவங்க சொன்னாங்க இப்படி பிச்சை போட்டு நான் வாங்கிக்க மாட்டோம் அப்புறம் மேல ஒரு துணியும் போடக்கூடாது நிர்வாணமா வந்து பிச்சை போடாத நான் வாங்கிக்கும் என்ன கொழுப்பு பாருங்க மூணு பேரும் சொல்றாங்க ஆனா யோசிச்சாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னாங்க தமிழ கூந்தல மொத்தம் முன்னாடி போட்டுட்டு பிச்சை போட வந்து அந்த மூணு பேரும் அணைச்சாங்க ஒரே அணையம் பார்த்தா அவங்க சின்ன குழந்தை ஆகிட்டாங்க மூணு தலையோட அவங்க தான் தத்தாத்திரேய மகாராஜ் பிரம்மா விஷ்ணு சிவனுடைய அவ சேர்ந்த அவதாரம் தான் தத்தாத்திரேயர் ஸோ அப்படிப்பட்ட பதிவிடுதல சக்தி பாருங்க சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா கூட சின்ன தன்னை குழந்தையா மாத்திட்டாங்க அவங்க தட் இஸ் த குளோரி ஆஃப் அவர் மதர்ஹுட் த சேஸ்டிட்டி ஆஃப் அவர் குளம் பெண்கள் ஆனா இதெல்லாம் எவ்வளவு வேணா பிரசங்கம் பண்ணலாம் சுவாமி ஆனா இந்த சேஞ்சிடையும் இந்த மாறுபட்ட இந்த உலகத்துல எப்படி சுவாமி கேட்டா அப்படி எல்லாம் கிடையாது சில விஷயங்கள்லாம் ஃபண்டமெண்டல் அதை விட்டு கொடுக்கவே முடியாது சில விஷயங்கள் சி நீ உடுப்பு கொஞ்சம் மாத்தி போட்டுக்கலாம் புடவை கட்டுறத வேற ஏதாவது சல்வார் கமிஸ் போடலாம் ஜீன்ஸ் போடலாம் அதெல்லாம் ஓகே பட் சர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் விச் வி கேன் நெவர் காம்ப்ரமைஸ் இன் லைஃப் அதுவும் நம்ம சைவ மக்களா இந்து மக்களா பிறந்துட்டு நம்ம சில விஷயங்களை காம்ப்ரமைஸே பண்ண முடியாது நம்மளுடைய மூதாதை காமிச்ச வழியில போனாதான் நமக்கு வாழ்வு நமக்கு வந்து நல்ல கதி சும்மா இந்த ஆங்கில மோகம் இந்த அயல் நாட்டு மோகத்துல மயங்கி நம்ம எல்லாத்தையும் இழந்தோமோ நமக்கு நாசம் தானே ஒழிய உயர்வு கிடையாது ஆகவே தூய்மை பக்தி பொறுமை இந்த மூணையும் நாம் யார்ட்டையும் கற்றுக்கணும் சீதா மாத்தேன்னு கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் யார் லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணனை போல ஒரு தியாக சீரனை யாரெங்கேயுமே பார்க்க முடியாது எங்க சுவாமிஜி சொல்லுவார் ராமன தசரத சக்கரவர்த்தி நீ காட்டுக்கு போ அப்படி சொன்னார் எவ்வளவு வருஷம் காட்டுக்கு போக சொன்னார் பதினாலு வருஷமா அதுதானே பதினாலு வருஷம் தானே ஏ தயங்கி தயங்கி சொல்றீங்க ஒரு பேரும் தப்பா இருக்க போன பயமா காட்டுக்கு போல சொன்னார் பரவதுக்கு தான் முடிச்சு விட்ட போறேன் சொல்லிட்டார் அவனும் ஒரு மறு வார்த்தை பேசாம சரி அப்பா நான் போறேன் இப்பயே கிளம்புறேன் கிளம்பிட்டான் உன்னை சீதை சொன்னா இல்லை இல்லை நானும் வருவேன் சொன்னான் உன்னை ராமன் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தான் கிடையாது நீ வரக்கூடாது அங்க காடு அங்க காட்டு விலங்குகள்லாம் இருக்கும் அங்க கரடு முரடா கல்லு முள்ளுமா இருக்கும் உன்னுடைய அந்த ரொம்ப மென்மையான பாதங்கள் அதெல்லாம் புண்ணாக்கிடும் நீ வர முடியாது அப்படிம்போம் இல்ல எதா இருந்தாலும் சரி உங்களோட அருகாமையில தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு சீதை கிளம்புற அதா கூட நியாயமா ஒத்துக்கலாம் ஏன்னா மனைவி கணவனோட போறதா அவருடைய தர்மம் போறா ஆனால் இந்த லக்ஷ்மணன் ஏன் கூட போகணும் யாராவது சொன்னாங்க அவனை போச்சு சொல்லி அப்பதான் கல்யாணம் நடந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்க அதாவது ராமனுக்கும் பரதன் லக்ஷ்மணன் சுத்தம் எல்லாருக்கும் ஒரே சமயத்துல கல்யாணம் நடந்திருக்கு கல்யாணம் வந்து ஒரு சில வருடங்கள் தான் ஓடி இருக்கு இந்த மாதிரி நிலைமை உண்டாயிடுச்சு இப்போ தன்னுடைய இளம் மனைவியை விட்டு விட்டு எதற்காக லக்ஷ்மணன் காடு செல்ல வேண்டும் சரி லக்ஷ்மணனாவது சகோதரன் வச்சுப்போமே லக்ஷ்மணோட மனைவி என்ன பாவம் செஞ்சா அவையும் விட்டுக் கொடுக்கணும் கணவனை பதினாலு வருஷத்துக்கு யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் ஒரு இளமை பருவத்தில் இருக்கும்போது பதினாலு வருஷம் கணவ கணவன் காட்டுக்கு போறது எதுக்கு அவ அனுமதிக்கணும் அவ்வளவு ஒரு வார்த்தை சொல்லல லக்ஷ்மணனும் இல்ல அண்ணனுக்கு உதவியா நான் போகத்தான் வேணும் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய தியாகம் பாருங்க ஆகவே தன்னுடைய சுகம் தன்னுடைய நன் தன்னுடைய நன்மை அப்படின்னு யோசிக்காம இல்லை இல்லை என்னுடைய சகோதரனுடைய நன்மை அப்படின்னு யோசிச்சான் ஏன்னா அவன் வந்து ராமனை வந்து தமையனா பார்க்கல தந்தையா பார்த்தான் சீதையை வந்து தாயா பார்த்தான் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த சீதா தேவியை கவர்ந்து போன பிறகு அவங்க வந்து இந்த வானர் சேதைகள் மத்தியில் வந்து விசாரிப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த வானர் கூட்டங்கள் சொல்லுவோம் ஆமாம் நாங்கள் பார்த்தோம் 
ஒரு பொம்பளை யாரோ கவர்ந்து போனாங்க தான் ஆனா அந்த நகை எல்லாம் பிச்சு பிச்சு போட்டா அதை நாங்க வச்சிருக்கோம் பாருங்க அது சீதா அவருடைய நகையாவது தெரியல பாருங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க உன்னை லக்ஷ்மணன் கேட்பானா ராமன் பாரு பா பாரு சீத சீதா மாதாவுடைய நகையான்னு பாருன்னு சொல்லுவான் உன்னை அவன் என்ன சொல்லுவானா எனக்கு எந்த நகையும் அடையாளம் சொல்ல தெரியாது அவளோட கால் கொலுசு வேணா காமிங்க எனக்கு அடையாளம் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவானா ஏன்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவளை ஏ ஏறெடுத்து கூட பார் பார்ப்பது கிடையாது அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு மரியாதை அவளுடைய கொலுசு மொத்தம் தான் அவனுக்கு அடையாளம் கா காமிக்க முடியுமா அதுக்கு மேலே அவனுக்கு எனக்கு அடையாளம் காமிக்க தெரியாதுன்னு சொல்லுவான் இதெல்லாம் கேட்க நமக்கு வினோதமாக இருக்கு ஆனால் ராமாயண காலத்தில் அப்படி வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட தியாக சீலனாக இருந்தான் அது மட்டும் இல்லை பதினாலு வருஷம் உறக்கம் கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு உறக்கம் இல்லாம இருந்தோம் எந்த ஆபத்து எப்ப வேணா அவர்கள் காட்டுல இல்லையா ஆகவே தன்னுடைய சகோதரன் ஆகிய ராமனுக்கும் தன்னுடைய தாயை போன்ற சீதைக்கும் அந்த சின்ன குடில அமைச்சு கொடுத்துட்டு இரவு அவன் தான் வந்து காவலுக்கு வருவான் சுத்தி சுத்தி வந்து ஏன் எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக லக்ஷ்மணிடம் இருந்து என்ன செய்யணும் கேட்டா தியாகம் அப்படிங்கிற உணர்வை நம்ம கற்றுக்கணும் சரி நான் இதுதான் அடிக்கடி நான் இளைஞர்கள்ட்ட சொல்லுவேன் அவர் விட்டு கொடுத்தா என்ன இவர் விட்டு கொடுத்தாங்க ஏன் பேசுற நாம விட்டு கொடுக்கறதால என்னைக்குமே நம்ம குறைஞ்சு போயிட போறது இல்லை இந்த உலகத்துல யார் நிறைய தியாகம் செய்யறாங்களோ அவங்களா இந்த உலகம் மதிக்குது உண்மையிலேயே போகத்துல ஈடுபடுறவங்க இந்த உலகம் மதிக்கிறது இல்லை உண்மையிலே தியாகத்தை தான் இந்த உலகம் மதிக்குது சரி போகத்தை கைத்தட்டி ஆகா ஆகான்னு சொல்லுவோம் ஆனா போகத்தை யாருமே வணங்குறதோ மதிக்கிறதோ கிடையாது தியாகத்தை தான் மதிக்கிறாங்க இந்த உலகத்துல அதுக்கு உங்களுக்கு உதாரணம் வேணும்னு சொன்னா இந்திரா காந்தி எவ்வளோ பவர்ஃபுல் இல்லையா அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய நாட்டுடைய பிரதான மந்திரி அவ காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தான்னா ஒடுங்கி அடங்கி ஒடுங்கி காஞ்சி பரமாச்சாரருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவா ஏ அந்த ஆள் பாவம் அவர் அந்த மகா அந்த மகான் கொஞ்சம் இடுப்பில் இவ்வளோ வேஷ்டி இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பார் ஒரு தடியை வச்சுட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு துறவியை எதுக்காக அவ்வளோ பெரிய இந்திரா காந்தி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் அதுதான் துறவுடைய மரியாதை இந்த உலக உண்மையிலேயே தியாகத்தை தான் மதிக்குதே ஒழிய போகத்தை கிடையாது ஆகவே நம்ம தியாகம் செய்யறதுனால என்னைக்குமே நம்ம குறைஞ்சு போயிட மாட்டோம் இன்ஃபேக்ட் தியாகம் செய்ய செய்ய நாம உயர் உயர்வு தான் பெறுவோம் ஆகவே லக்ஷ்மணன் வந்து நம்முடைய சுகத்தை நாம் விட்டுக் கொடுக்க தயாராகிறோம் இப்பெல்லாம் பாருங்க சொந்த மக்களே மகள் மகனே கூட என்ன சொல்றாங்க எங்க பிரைவசி நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது எங்களுக்கு பிரைவசி வேணும் பிரைவசி வேணும் பிரைவசி என்ன இருக்கும் தெரியுமா எனக்கு என்னதான் தோணுதோ நான் செய்வேன் யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது தூங்கி எட்டு ஒன்பது தான் இருந்திருக்கணுமா எனக்கு தூங்கி ஒன்பது மணிக்கு இருந்திருப்பேன் சாப்பிட முடியல சாப்பிட மாட்டேன் நிறைய சாப்பிடும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட சாப்பிடுவேன் எங்க வேணா போவேன் எத்தனை மணிக்கு வேணா வருவேன் என்ன வேணா செய்வேன் இதை யாரும் கேட்க கூடாது கேட்டா என் பிரைவேசியில தலையிடுறீங்க ஆக மனம் போன போக்கு எப்படி வேணா தாறு மாற வாழ்வேன் யாரும் எனக்கு கேள்வியே கேட்கக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் என்ன செய்ய எனக்கு எல்லாம் தெரியும் கேட்டா எனக்கு பிரைவசி இல்லை இந்த பிரைவசி 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 சொல்லி என்ன அநியாயம் நடக்கு உலகத்துல என்ன நான் என்ன சொல்ல கேட்டா விட்டு கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு எல்லாரோடையும் அந்யோன்யமா இருக்கிற ஒரு ஆனந்தம் எப்ப தனி மரமா நிக்கிறதுனாலயோ ஒரு தீவு மாதிரி தனியா வாழ்றதுனாலயோ கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா கடைசியில் எந்த போறாங்க அவங்க ட்ரக் அடிக்ட் ஆகாங்க ஏன்னா யாரும் இல்லை கேட்கறதுக்கு ஸோ ஆக தியாகம் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டா வி ஹாவ் டு கிவ் இன் வி ஹாவ் அட்ஜஸ்ட் அப்படி நம்ம தியாகம் பண்ண பண்ணதான் வாழ்க்கை உயர்மை ஒழிய சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் நினைச்சபடிதான் நடப்பேன்னு சொன்னா இதெல்லாம் பழகணும் அனுமான் என்ன கத்துக்கணும் ஹனுமான்ஜி இஸ் அ ட்ரூ சேவக் இல்லையா அவர் மாதிரி ஒரு சேவகனை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது தன்னுடைய வாழ்க்கையவே ராம சேவைக்காக அர்ப்பணிச்சவர்னா ஹனுமான்ஜின்னு சொல்லலாம் எங்கெல்லாம் ராம கதை நடக்குதோ அங்கெல்லாம் இந்தியாவில் இன்னும் கூட ஒரு சின்ன பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க என்ன ஐதீகம்னு கேட்டால் அங்கே ஹனுமான் அப்படி கையை கூப்பி கொண்டு ஆனந்தமாக கேட்டுட்ருக்காராம் கண்களில் நீர் வடிய அப்படிப்பட்ட அருமையான பக்தர் 
அது மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரே குறி என்னென்னா ராமனுக்கு சேவை செய்யணும் ராம சேவையே தன்னோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோளாக வைத்து செயல்பட்டார் அப்படிப்பட்டவர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்க இந்த கதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க இவ்வளோ பெரிய கடலை கடந்து எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அனுமானுக்கு ஒரு விசேஷம் என்னன்னு கேட்டால் தன்னுடைய பலம் தன்னுடைய பொட்டன்ஷியல் தனக்கே தெரியாத அவருக்கு அவர் வாட்டுக்கு உட்காந்து கல்லு இப்படி போட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாரோ அப்போ தான் சுக்ரீவன் சொன்னானா ஏ உனக்கு முடியுமேடா ஒன்னால இந்த கடலை தாண்ட முடியுமே ஏன் தாண்டக்கூடாதுன்னு கேட்டான் ஆமா ஆமா என்ன தாண்ட முடியுமே அப்படின்னாரா அப்படியே தாண்ட நீ தான் தாண்டணும் அப்படின்னு சொன்னார் நீ தான் அங்கே போய் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வரணும்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பெரிய கடலை தாண்டின ஒன் மேன் ஆர்மி ஒரே ஆளா இருந்து அடிச்சு துவம்சம் செய்து எல்லாரையும் போனும் பயங்கர கிடுகிடுக்கு அப்படியே நடுங்க வச்சுட்டார் அவர் அங்கே போய் சீதா மாதாக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி அவர்கிட்டேருந்து அவருடைய அந்த சூடாமணி எல்லாம் வாங்கிக்கொண்டு வந்தார் இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை சாதிச்சு தனியாக வந்து நிற்கிற நிற்கும் போது ராமன் ரொம்ப அக மகிழ்ந்து அவரை அணைத்து கொண்டு சொல்றான் ஆஹா இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான காரியத்தை நீ செஞ்சிருக்கே போன நான் என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்போ ஹனுமான் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா ஹனுமான் சொல்றார் ஸ்ரீராமா இது என்னுடைய சாமர்த்தியம் கிடையாது உண்மையிலேயே அப்போ இது உன்னுடைய நாம மகிமை அப்படிங்கிறார் ஏ அப்படின்னு கேட்டா ஹனுமான் சொல்றார் நான் பறக்கும் போதும் சரி அங்கே இருக்கும் போதும் சரி நான் சதாசர காலமும் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ராம நாமத்தையே ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் அந்த ராம நாமத்தோட மகிமை தான் இவ்வளவு என்னால் செய்ய முடிஞ்சதே ஒழிய என்னோட சாமர்த்தியமோ என்னுடைய பெரிய வலிமையோ கிடையாது அப்படின்னு பணிந்து நிற்கிறார் சி திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் லேர்ன் ஃப்ரம் ஹனுமான்ஜி சி ஹனுமான்ஜியை போல பராக்கிரமசாலி யாரும் கிடையாது அவரை போல புத்திஜீவி யாரும் கிடையாது ஏன்னா நான்கு வேதங்களையும் சூரிய நாராயணத்தேந்தே கத்து படித்தவர் அவர் பேசுவதில் வல்லவர் பராக்கிரமசாலி பெரிய பக்தர் த கோ கேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா த கோ கேட்டர் ஒரு வேலையை சொன்னா என்ன ஆனால் செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டவர் இவ்வளவு இருந்தால் அவருடைய பெருமை என்னன்னு கேட்டா இது எல்லாம் என்னுடைய என்னுடையது கிடையாது எல்லாம் ஸ்ரீராமனுடையது ஸ்ரீ ராம நாமத்துடைய மகிமையும் நாங்கள் பணிஞ்சு காலில் இருக்க திஸ் இஸ் த குளோரி நாம் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு உயர்ந்து 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 போனாலும் சரி யார் வந்து தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு இது எல்லாம் ஈஸ்வனுடைய செயல் நான் வெறும் கருவி மாத்திரமே பணிந்து இருக்காங்களோ அவங்க தான் ரொம்ப பெரியவங்க ஸ்ரீ யோகர் சுவாமி சொல்கிறார் பணிய பணிய பாவம் அகலும் எவ்வளோ நல்ல வார்த்தை பாருங்க பணிய பணிய பாவம் அகலும் சொல்ற நாம என்ன செஞ்சோம் ஒரு சின்ன விஷயம் சாதிச்சா கூட யார் செஞ்சதோ நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் நான் தான் இந்த நான்கிறது தான் பெரிய நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்க பெரிய ஒரு ஒரு வியாதி ஆனால் அவ்வளோ பெரிய காரியத்தை சாதிச்ச பிறகும் அவ்வளோ உண்மையான சேவனாக இருந்து அவ்வளோ பாடுபட்ட பிறகும் அங்க வந்து ஹனுமான் என்ன சொல்றார் இது என்னுடைய பராக்கிரமோ என்னுடைய வல்லமையோ கிடையாது ராமா இது உன்னுடைய நாமத்தின் மகிமை ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹனுமான்ஜி நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ணிடுறோமோ அவ்வளோக்கு நமக்கு நல்லது ஆக்சுவலாக முதல்ல கடவுள் தோல்வியை கொடுத்து நமக்கு சோதிப்பார் நமக்கு வாழ்க்கையில் தோல்வியை கொடுத்து சோதிப்பார் அதை சமாளித்து வெற்றி பெற்றுட்டோன்னு சொன்னால் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் வெற்றியை கொடுத்து நம்மளை சோதிப்பார் வெற்றியை கொடுத்து சோதிக்கும் போதும் நமக்கு தலைக்கால் புரியாது இல்லையா நமக்கு நேற்று சொன்னேன் ஒரு கதை உங்களுக்கு அந்த இந்திர லோகத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா என்னால் தான் எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னார் யார் அக்னி பகவான் வாயு பகவான் ஆனால் அந்த அக்ஷர் சொன்னால் இந்த புல்ல ஊத முடி போனான்னு கேட்டான் அவ்வளோ பெரிய வாயு தேவனால் அந்த புல்ல ஊத முடியல அவ்வளோ பெரிய அக்னி தேவனால் அந்த புல்ல பொசுக்க முடியல ஸோ எவர் ஒருத்தர் என்னதான் வெற்றி பெற்றாலும் எவ்வளவுதான் அறிவு ஜீவியா இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் பட்டம் பெற்றாலும் எவ்வளவு பெரிய பதவி வகித்தாலும் நான் இறைவனுடைய தொண்டன் சிவ தொண்டன் நான் அவனுடைய கருவி மாத்திரமே அப்படின்னு எவன் செயல்படுறானோ அவனுடைய மனம் தான் தூய்மை பெறும் அவனுடைய வாழ்வை தான் மேன்மை பெறும் எல்லாவற்றுக்கும் நான் 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 மாறுதட்டிக்கிறவங்களை யாருக்குமே பிடிக்காது 
அவங்களோட வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சி தானே ஒல்லிய உயர்வு கிடையாது ஆக இதுதான் ஹனுமான்ஜிட்டு நம்ம கற்றுக்கோம் ஸோ ஓ இந்த நாலு பேர் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா யார் ஸ்ரீராமன் ஸ்ரீராமன் வந்து சத்தியம் சத்தியத்தில் நிஷ்டை பொருந்தியவன் அது சத்தியமே உருவ உருவமானவன் அவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுக்கு காரணம் தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணும் ஸோ ஆக அவன்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் கேட்டா நாம் சத்தியத்திலேருந்து பிறக்கூடாது எப்பொழுதும் தர்மன் இருந்து வழுவாது வாழ வேண்டும் நம்மளுடைய தர்மம் என்று நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்சுவல் தெரியாமல் கிடையாது ஆனால் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவோம் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் தர்மத்தை இல்லையா அதனால் பரவாயில்ல அதனால் என்ன அதனால் என்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கீழே விழுந்துடும் ஆக தர்ம நெறியில் பிசகாமல் வாழணும்னு புரிஞ்சுக்கணும் சீதாமா தட்டேந்து தூய்மை பக்தி பொறுமை லக்ஷ்மணன்ட்டேந்து தியாகம் ஸ்ரீ ஹனுமான்ஜிட்டேந்து பணிவு இதை கற்றுக்கொண்டு இந்த மாதிரி நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சோம்னா அப்பத்தான் நம்ம ஸ்ரீ ராமனையோ சீதையோ வணங்கிறதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கு இது ஒரு சும்மா கதையை படிச்சுட்டு போகிறது கிடையாது இது அதை நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை தத்துவமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் நேற்று நம்ம முருக தத்துவம் ஒரு ஞான தேடல்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே போல ராமாயண காவியத்தை கூட நம்ம நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய என்ன சொல்லலாம் நம்மளுடைய இந்த பயணம் இருக்கு ஆன்மீக பயணம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதோடு நம்ம தொடர்பு கொண்டு ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கல் இதாக பார்க்க முடியும் அதை கூட இதுதான் அத்தியாத்ம ராமாயணம் சொல்லிட்டு வேதவியாசம் எழுதியிருக்கார் ரொம்ப அற்புதமான ராமாயணம் அது என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு கேட்டா இந்த ராமன் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டா ராமனை வந்து நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற பரம்பொருளாக அங்கே சித்தரிக்கிறார் ராமன் வந்து அவதார புருஷர் தான் அதில் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் இந்த அவ அத்தியாத்ம ராமாயணத்தில் எப்படி சொல்கிறான்னு கேட்டால் ராமர் வந்து பரம்பொருள் அல்லது பரமாத்மா சீதை வந்து நம்மளை போன்ற ஜீவன் ஜீவனோட அதை வந்து என்ன சொல்றாரு தொடர்பு படுத்தி சொல்றாரு என்னதும் கேட்டா நேற்று நம்ம வள்ளி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அது போல சீதையானவள் ராமன் மீது தீராத காதல் கொண்டவள் ராமன் எங்கே இருக்கானோ அங்கேயே தான் இருக்கணும்னு விருப்பப்படுபவள் அது மட்டும் இல்லை ராம சேவை செய்வது ராம சேவை செய்வதிலேயே ஆனந்தம் அடைபவள் அப்படிப்பட்டவள் சீதா மாதா அது ஒரு உண்மையான ஆன்ம தாகம் கொண்ட ஜீவனை குறிக்கிறது சரியா ஏன்னா அந்த ஆன்ம தாகம் கொண்ட ஜீவன் எப்பயுமே பரமாத்மாவே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பகவானே வேணும்னு நினைக்கிறது அந்த 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 ஜீவன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராமாயணத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எந்த சந்தர்ப்பம் வரைக்கும் எந்த சமயம் வரைக்கும் சீதையோட கவனம் ராமன் மீதே இருந்ததோ அது வரைக்கும் ஆனந்தமாக தான் இருந்தா வாழ்க்கையில் உண்மையா பொய்யா கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து ராமனோடு தான் வாழ்ந்தாவது அவ்வளோ பெரிய அரண்மனையில் அவ்வளோ சுகபோகங்கள் அனுபவிச்சா அப்பயும் ஆனந்தமாக தான் இருந்தா சீதை நீ காட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொன்ன பிறகு நான் ராமனுடைய தான் போவேன்னு சொன்ன பிறகும் ராமனோட அவ போகும்போதும் அவன் எந்த கஷ்டமும் படலை ராமன் எந்த கஷ்டமும் பட விடல அவள் அங்கே வந்து லக்ஷ்மணனும் இருந்தான் அவளை ரொம்ப மகாராணி போல தான் பார்த்து கொண்டாங்க காட்டில் கூட அவளோட பாதம் நோக நோகக்கூடாதுன்னு முன்னாடி லக்ஷ்மணன் போகணும் அந்த முள்ளெல்லாம் விளக்கிட்டு போவானும் அவளுக்கு வந்து எந்த விதமான இன்னொன்று வந்துடக்கூடாதுன்னு நல்ல குட்டியில் குட்டியில் அனுப்பிச்சுதான் அவளை உள்ள தான் பத்திரமா வச்சிருந்தான் அதுவும் லக்ஷ்மணன் எப்பயும் காவல் காத்து கொண்டே இருந்தான் எந்த அசுரர்கள் வந்துடுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ ரொம்ப தனிமையில தன்னுடைய கணவனோடு ஆனந்தமாக தான் இருந்தா அவர் ராமனையே பார்த்து கொண்டு அவனுடைய பேசிக்கொண்டு சிரித்து கொண்டு விளையாடி கொண்டு ரொம்ப ஆனந்தமாக தான் இருந்தான் ஸோ அவருடைய சித்தத்தில் எப்போ ராமன் மாத்திரமே ரொம்ப பிரதானமாக இருந்தானோ ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தானோ அதுவரை அந்த சீதா மாதாவானவள் ஆனந்தமாக இருந்தாள் அவளோட வாழ்க்கையில் எப்போ அனர்த்தம் ஆரம்பிச்சுது அனர்த்தம் எப்போ ஆரம்பிச்சுது எப்போ அவளுடைய கவனம் ராமன் ராமன்லேருந்து திரும்பி அந்த மாயமான் அற்புதமான அந்த அந்த தங்க மான் அது மீது ஹா இப்படி ஒரு மான் நான் பார்த்ததே இல்லையே ஆ ஒண்டர்ஃபுல் சா எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இந்த மான் பக்கத்தில் ராமன் இருக்கான் பரம்பொருள் சொரூபமான ராமன் இருக்கான் தன்னுடைய கணவன் தனக்கு எல்லாம் செய்யக்கூடிய கணவன் அவன் தான் உயர்ந்த விஷயங்கிறத அவ்வளோ காலமும் அவனையும் நினைப்பா இருந்தா 
ஆனா என்னைக்கு அவன் மனசுல வந்து அந்த ராமனை விட ஹா தங்கமான் இவ்வளவு அழகா இருக்கு மாயமான் அவளுடைய கவனம் வந்து பரம்பொருள் இருந்து திரும்பி இந்த உலக மாயையில மயங்க ஆரம்பிச்சதோ அன்னையில இருந்து அவளுக்கு அனர்த்தம் ஆரம்பம் ஆகவே ஒரு ஜீவனானவள் பரமாத்மா தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையே குறித்து துதி செய்து கொண்டு அவனையே தியானித்து கொண்டு இருப்பவன் எப்பொழுது நாம பரம்பொருள்கிட்டே நம்மளோட மனசை வச்சிருக்கோமோ அது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில சுபிக்ஷம் தான் சந்தோஷம் தான் ஆனந்தம் தான் ஆனா எப்பொழுது நம்மளுடைய கவனம் அந்த பரமாத்மா அந்த பகவான் கடவுள்கிட்ட இருந்து திரும்பி இந்த உலக மாயையில உலக உலக ஆரம்பிக்குதோ அன்னையில இருந்து அனர்த்தம் ஆரம்பம் இதுதான் சொல்ற பெரிய விஷயம் பகவான் ஸ்ரீ ரமண மகர்ஷி தான் சொல்ற மனம் இதயத்துல பொருந்தி இருந்தா ஆனந்தம் இதயத்தை விட்டு வெளிக்கிழமை உலகத்துல துரியும் போது அது துக்கம் அப்படிங்கிறார் ஆக அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச அனர்த்தம் சீதைக்கு முடிவே இல்லை அதுக்கு இல்லையா மாய மானுக்காக ஒரு கணம் மயங்கி எனக்கு அது வேணும் அதான் எனக்கு வேணும் ராமன் பக்கத்துல இருக்கான் அவனை விட்டுட்டு அவன்லாம் அவன் இருக்கட்டும் ஆனா எனக்கு அந்த மாய மான் தான் வேணும் அவளுடைய மதி மயங்கின உடனே அன்னைக்கு அவளுக்கு அனர்த்தம் ஆரம்பிச்சுது ராமன் பார்த்தான் சா இவ்வளவு காலம் எனக்கு இது வேணும் அது ஒண்ணுமே கேட்டது இல்லை என்னுடைய மனைவி சரி நான் போறேன் அப்படின்னு போறான் பின்னாடி அவன் அப்பயும் என்ன செய்யறான் லக்ஷ்மணனை வச்சுட்டு போறான் நீ பாத்துக்கோப்பான் சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணனுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா இப்படி எல்லாம் ஒரு மான் கிடையாது உலகத்துல இது ஏதோ ஒரு மாயம்னு தெரியும் இருந்தாலும் இவன் அடம் பிடிக்கிறாளே எனக்கு அந்த மான் வேணவே வேணும்னு என்ன செய்யறது ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அவன் ஓடுறான் பின்னாடி ராமன் மாயமான் பின்னாடி இவன் வீட்டுல ஆனந்தமா இருக்கா ஆனா மனசுல ஒரே ஒரே பத பதைப்பு இன்னும் இன்னும் காணுமே இன்னும் காணுமே ராமன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ராமன் என்ன செய்யறானா தன்னுடைய அம்பை வச்சு அந்த மாயமான அடிச்சான் அவங்க ஒரு மாயாவியான அசுரன் தானே அவன் என்ன செய்யறான் ஹே சீத்தே ஹே லக்ஷ்மணா ஹே சீத்தேன் ராமனுடைய குரல்ல அசுரர்கள் வந்து பல உருவங்கள் எடுக்க முடியும் பல வகையா மிமிக் செய்ய முடியும் ராமனுடைய குரல்ல ஹே சீத்தே ஹே லக்ஷ்மணா தீன குரல் செத்து அப்படியே கதறி கதறி செத்து போறமா அப்படியே அப்படி அவன் அவரு ஒரு இதை ஒன்று பண்ணிட்டான் உடனே சீதைக்கு தாங்கல ஐயோ ராமனுக்கு ஏதோ ஆபத்து லக்ஷ்மணா போ 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 அப்படிங்கிறா லக்ஷ்மணன் ரொம்ப சாந்தமா சொல்ற இல்ல அம்மா ராமனுக்கு ஆபத்தே வர முடியாது அவன் அவ்வளவு பராக்கிரமசாலி ஒரு மாட்டை இருந்து அவனுக்கு வந்துட போது தனி ஒரு ஆளா இருந்து அவ்வளவு பெரிய என்ன அந்த என்ன சொல்றது அந்த சூப்பனாதி அவ வந்த போது அவ்வளவு பெரிய அசுரர்களையும் அவன் அழிச்சானே அவன் சூப்பனகை வந்த போது சார் என்ன இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்ல 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 நீ போகத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறா அது மாத்திரமல்ல ஒரு கொடுமையான சொல் சொல்லிடுறா சீதை சி பாருங்க எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் சீதை எவ்வளோ ஒரு பண்பு பண்பு சிறந்தவள் பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது மா மகா அது மகாலட்சுமியோட அவதாரம் சொல்ற அளவுக்கு உயர்ந்த ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய மதி மயங்கின உடனே எப்படிப்பட்ட வார்த்தை விழா பாருங்க லக்ஷ்மணா நீ எதுக்காக போகமாட்டேன் எனக்கு விளங்குது ஏ மேல உனக்கு ஆசை தானே அதனால தானே போக மாட்டேங்கிற அப்படின்னு யா காவாராயினும் நாகாக்க இல்லையா காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லி எடுக்கப்பட்டு அது மாத்திரம் இல்லை ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு அது என்னதான் ஆரம்பம் தீனா சுட்டவடு ஆறுமே ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு எவ்வளவு அற்புதமா சொல்லிருக்கா பாரு அன்னைக்கு அந்த கொடும் சொல் சொன்னாவ உண்மையில அதனாலதான் அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு துன்பம் அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய குழந்தையை போல இருக்கிற லக்ஷ்மணனை பார்த்து அவளுடைய மணி மதி மயங்கி இருந்துச்சு அப்போ கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்னா இதுக்கு பேர் தான் நம்மளுமே ரொம்ப நல்லவங்க தான் ஆனா கோவம் வந்துருச்சுன்னா இல்லை ஏதாவது ஒரு வகையான டெல்யூஷன் ஒரு மதி மயக்கம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் என்ன செய்யறோம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அவ அன்னைக்கு சொன்னான் அன்னையிலேருந்து அவளுக்கு ஆச்சு அனர்த்த ஆரம்பிச்சு லக்ஷ்மணன் போனான் சரி இவளை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவனுக்கு ரொம்ப மனசுல வேதனை தாங்க இப்படி சொல்லிட்டாலே சொல்லிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு போறான் உங்களுக்கு தெரியும் ராவன் எப்படி வரான் சன்னியாசி ரூபத்துல வரான் வந்து பிக்ச கேட்கிறான் அப்பயும் ஒரு லக்ஷ்மண ரேகான்னு ஒன்று போட்டுட்டு தான் போறா ஆனா அதையும் லக்ஷ்மணன் போட்டு தான் போறான் அதையும் அவ மீறி போயிடறா அவன் தூக்கி கொண்டு போயிடறான் சிதையை தூக்கி ராவன் கொண்டு போயிடறான் சுவாக 
நம்முடைய சித்தம் வந்து சிவன் கிட்ட இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையும் தங்கக்கூடிய சக்தி கிடைக்குது நமக்கு ஓரளவுக்கு அமைதியாக மனசை வச்சுக்கிட்டு உள்ளதை கொண்டு இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிற நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்குது நம்முடைய மூதாதைகளும் நிறைய பேர் அப்படி தான் வாழ்ந்துருக்காங்க ஆனால் என்னைக்கு நம்முடைய மனம் வந்து சிவனாவது அவனாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபேஷனபுள்னு நினச்சிக்கிட்டு உலகத்திலேயே பார்ட்டி அது இதுன்னு எப்போ பார்த்தாலும் உலகத்திலேயே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோமோ உலகத்திலேயே உழண்டுக்கிட்டு இருக்கோமோ அது அப்போ தான் அப்போ அந்த அந்த சமயத்துலேருந்து நமக்கு அலட்சியம் ஆகும் So when your mind is turned towards Bhagavan, you are happy. When the mind is turned away from Bhagavan and in the world, the mind is confused and sorrowful. This is what we are going to do in this way. That's why, in this life, 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 பத்து தலை ராவணன் அவனை வந்து கவர்ந்துட்டு பத்து தலை ராவணன் யாரு கேட்டா நம்மள ஐந்து புலன்கள் ஞான இந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கை கால் இதெல்லாம் கர்மேந்திரியம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஐந்து ஞான இந்திரியம் கர்மேந்திரியம் இதுதான் பத்து தலை ராவணனுக்கு ஒப்பா சொல்றாங்க ஆக அந்த ஜீவன் வந்து உலகத்துல மயங்கின ஒண்ண அந்த புலன்கள் அவனை தூக்கிக்கிட்டு போயிடுது என்ன நிறுத்தம் எப்ப பார்த்தாலும் புலன்பம் தான் அப்போ அந்த புலன்கள் என்ன செய்யுது தூக்கி கொண்டு போய் எங்க எங்க அவளை சிறை வைக்குது அசோகவனத்துல ஆக அன்னையிலேந்து சீதை ஒரே சோகமயமாக காட்சி அளிக்கிறாள் ஆனா அவ இருக்கிறது எங்க அசோகவனத்துல ஆனா எப்படி இருக்கா சோகமா இருக்கா பாருங்க இந்த ஜீவன் உண்மையிலேயே ஆனந்தமே சொரூபமானது அசோகவனத்துல இருந்து கொண்டு இந்த பத்து தலை ராவணன் கவர்ந்து சென்றதுனால நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் கவர்ந்து சென்றதுனால மனம் போன போக்குல போனதுனால இதயத்துக்குள்ள ஆனந்தம் இருந்தும் அசோகவனத்தில் இருந்து கொண்டும் சோகமே வடிவமாக உலகத்தை உலர்ற வரைக்கும் நமக்கு துக்கம் தான் அதுல மொத்தம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க நீங்க சொல்லலாம் ஐயோ சுவாமி நீங்க வந்து பாத்துப்பீங்க மக மக்கள் நான் தானே பாத்துக்கணும் பாசம் பந்தம் நீங்க எவ்வளவு வேணா நியாயப்படுத்தலாம் ஆனா பாசம் பந்தம் உழன்றுட்டே இருக்கிற வரைக்கும் விமோச்சனமே கிடையாது அப்ப என்ன சாமி செய்ய சொல்றீங்க எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு போ சொல்றீங்களா உங்களை மாதிரி ஐயோ இப்ப செஞ்சிடலாம் எங்க தயவு செய்யுது ஆனா என்ன செய்ய சொல்றேன்னு கேட்டா வாழ்க்கை ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சி ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்ன ரோல் பிளே பண்ணமோ சரியா பிளே பண்ணணும் ஆனா அதுக்கு மேல நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு உணர்ந்து கொஞ்சம் உலகத்தில் விலகி இறைவன்டே நம்ம சித்தத்தை வச்சுக்கணும் சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் பாச பந்தன்னு உலகத்தை உரண்டு கொண்டிருந்தா யோசிச்சு பாருங்க ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா நம்ம வாழ்க்கையில மூப்பு வருது அப்புறம் பிணி சாக்காடு செத்து போயிடும் அப்புறம் திருப்பி இதே உடம்பு வேற ஏதோ உடம்பு அதான் இதே மாதிரி தானே ப்ராசஸ் திருப்பி அதே தான் திருப்பி அதே தான் சுத்தி சுத்தி சுப்பன் வீட்டு கொள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வேற என்ன தெரியும் நம்ம பிறக்கிறோம் படிக்கிறோம் பட்டம் பெறணும் அப்புறம் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் வீடு வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் அதுக்கு மார்கேஜ் கட்டணும் 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 அப்புறம் கார் வாங்கணும் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணணும் குழந்தை குட்டி பண்ணணும் ஐயோ குழந்தை குட்டி போச்சு ஐயோ அப்படி குழந்தை போச்சு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கல்யாணத்தை மாத்திரம் நான் பண்ணி பார்த்துடணும் ஒரு பேர குழந்தை பிறக்கணும் பேர குழந்தைக்கு பார்க்கணும் ஐயோ கிடையாது திருப்பி 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 ஐயோ புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜடலே சயனம் சீதாம <laughs> 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 அவளுக்கு அவ்வளவு பயங்கர சோகம் தன் உயிரே மாய்த்துக்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டா ஏன்னா ராவணன் வந்து அவ்வளவு பாடுபடுத்தினா அவள நீ என்னை வந்து என்னை வந்து புனராட்டி என்னோட சேராட்டி நான் உன்னை அது பண்ணிடுவேன் உன்னை வந்து வெட்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட சாப்பிட போறேன்னு சொல்றான் என்னென்னவோ சொல்லி பயங்கரமா அச்சுறுத்துறான் அவ என்ன செய்வா பாவம் அவ முடிவு பண்றா சா ராமனும் வர்றதா தெரியல இனி இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல அப்படின்னு அவன் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா தன்னுடைய கூந்தலையே சுருக்காக மாட்டி தூக்கல தொங்கிறதுக்கு முடிவு பண்றாவ 
ராம அந்த சுந்தரகாண்டத்தில் வருது அதுக்குள்ள ஹனுமான்ஜி வந்துடுறார் வந்து அந்த மர மரத்து மேலேருந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கார் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ராவணன் வந்து ரொம்ப மிரட்டிட்டு போகிறோம் இவ ரொம்ப மனசு உடஞ்சு தூக்கில் தொங்க போகிறேன்னு தன்னுடைய கூந்தலையே இதாக கயராக இது மாதிரி செஞ்சு தூக்கில் தொங்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுறாங்க அப்போ மேலேந்து ஹனுமான் என்ன செய்ய தெரியுமா ஸ்ரீராம் ஜய ராம் ஜய ஜய ராம் ஸ்ரீராம் ஜய ராம் ஜய ஜய ராம் அப்படின்னு ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ராமனுடைய புகழை பாருற பொருளை ஒண்ணுமே விளங்கல இந்த அசோக வனத்துல இந்த அசுரர்களோட மத்தியில ராமனுடைய புகழா ராமனுடைய நாமமா ஆஹா ரொம்ப ஆனந்த போயிட்டு மேல பாக்குறா அங்க ஹனுமான் அவளுக்கு பயம் ஏன்னா இந்த ராட்சசர்கள் எந்த வேணா உருவம் எடுக்கலாம் தானே இவங்க நம்மள வந்து ஏதோ செஞ்சு நம்ம புத்தியை குழப்ப தான் செய்யறாங்க அவளுக்கு பயம் உடனே ஹனுமான் கீழே குதிக்கிறார் அம்மா நான் ராமனுடைய தூதன் என்னை நீங்க தவறாக நினைக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமனுடைய மோதிரத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார் ஆக அந்த ராமனுடைய மோதிரத்தை பார்த்தவங்கதான் அவளுக்கு உயிரே வருது ஆஹா இவன் ராம தூதன் தான் ராமன் மோதிரத்தை யாரும் பறிச்சுட்டு வர முடியாதுதான் பயங்கர பரக்கிறோம் ஆக ஆனந்தம் ஆக இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஜீவனானது இறைவனை மனம் மறந்து இறைவனை மறந்து இந்த உலகத்திலேயே உழன்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரே துன்பம் துன்பம் துயரம் என்ன செய்யறதுனே தெரியாது இப்படி வாழ உயிரையே மாற்றுக்கிறாங்க அளவுக்கு விரக்தி வந்த பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி சீதா மாதாவோட வாழ்க்கையிலே ஹனுமான்ஜி வந்தாரோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதே போல நம்முடைய குரு மகராஜ் வருவார் இங்கே ஹனுமான எதோட ஒப்பிடுறாங்கன்னா குருவோடு ஒப்பிடுறாங்க வந்தவர் சொல்லுவார் நான் ஆண்டவனுடைய பிரதிநிதியாக வந்திருக்கிறேன் அவள் அப்படி மோதலத்தை கொடுத்த மாதிரி நான் ஆண்டவனுடைய பிரதிநிதியாக வந்திருக்கிறேன் நீ மனம் கலங்காதே சீதையே நீ எவ்வளவு ராமன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ அதை காட்டிலும் மேலாக ராமன் உன்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் உன்னை இந்த அசுரிடமிருந்து காப்பாற்றி உன்னோடு இணைந்து வாழ வேண்டும் என்று அவன் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு அச்செய்தியை சொல்லிட்டு போறார் நம்ம குருவா தான் சொல்றார் ஜீவன் என்ன சொல்றார் நீ வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா அந்த கடவுள் உனக்காக பத்து ஸ்டெப் ஓடி வர காத்து கொண்டு இருக்கான் நீ எப்ப பார்த்தாலும் உலகத்தை உழல வேண்டாம் கொஞ்சம் திரும்பு யூ டர்ன் அகமுகப்படு அப்பொழுதே ஆனந்தம் உண்டாம் யோக சாமியோட வசனம் அகமுகப்படு அப்பொழுதே ஆனந்தம் உண்டாம் ஆக ஹனுமான்ஜி தான் நம்ம வாழ்க்கையில குருன்னு சொல்றான் நம்ம ஏன்னு கேட்டா நம்ம ரொம்ப நொந்து போயிருக்கும் பொழுது குரு வந்து சொல்ற நீ இப்படி அல்லல் பட வேண்டிய அவசியமே இல்லைப்பா நீ கடவுளை நினைக்க ஆரம்பிச்சா கடவுள் உன்னோட ஓடி 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 வருவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை நம்ம கொடுக்கிறார் குரு தத்துவம் மசி அப்படிங்கிற உபதேசத்தை கொடுக்கிறார் குரு அதற்கு பிறகு சீதைக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு உங்களுக்கு அப்புறம் தெரியும் என்ன சொல்லிட்டு ஸ்ரீ ராமனுக்கு செய்தி போச்சு இந்த மாதிரி சீதை வீரோட தான் இருக்கா ராமன் என்ன படிச்சு வச்சிருக்கான் உடனே அவன் வானத சினையெல்லாம் திரட்டி கொண்டு போருக்கு வரான் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க ராமனுடைய நிலைமை எவ்வளவு பயங்கர பொல்லாத நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு மன கஷ்டம் அவனுக்கு யோசிச்சு பாருங்க திடீர்னு மனைவி யாரோ கவர்ந்து போயிட்டாங்க எங்க போனானே தெரியல அப்புறம் தெரிய வந்து பெரிய ஒரு ராட்சசன் தான் கவர்ந்து போயிருக்கான் அவன் ஒரு பெரிய ஒரு பயங்கர அசுரன்னு தெரிய வருது இப்ப அவனு சண்டை போடணும் அவனுடைய போராடணும் வேற யார் அவனுக்கு இருக்காக்க துணைக்கு வானர சேனை வானரம்னா யோசிச்சு பாருங்க குரங்கு குரங்கு கூட்டம் குரங்குனாலே அதை என்ன செய்யறது யோசிச்சு பாருங்க அங்க துள்ளும் இங்க துள்ளும் அது நினைச்சது செய்யும் குரங்கு இல்லையா அந்த குரங்கு கூட்டத்தை எல்லாம் ஒன்னா நினைச்சு ஒரு போர் செய்யணும்னா யோசிச்சு பாருங்க அது நடக்கிற காரியமா அது ஆனா அது நடத்தி காட்ட முடியாத காரியத்தை நடத்தி காட்டினா ஆஹா அதுதான் கடவுள் நடத்தி காட்ட முடியாத நடத்தி காட்டுவார் அவர் சோ அவருக்கு வந்து இந்த பத்து தலை ராவணன் சொல்ற நம்முடைய இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியம் கர்ம இந்திரியத்தை எல்லாம் வந்து நம்மளை விடுவிச்சு அழித்து நடத்தும் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாசனைகளை எல்லாம் ஒழித்து நம்ம எவர் ஆட்கொள்வார் ஆக இங்க வந்து பரம்பொருளா ராமனையும் கடவுளையே நினைத்திருக்கிற ஜீவனாக சீதையையும் அவள் ஒரு கணம் மறந்து உலக மாயையிலே விழுந்த ஜீவனாக அவ ஆன பிறகு அவள் ஏற்பட்ட அனர்த்தங்கள் ஆனா அவளுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க வந்த ஹனுமான்ஜி 
குருவாகவும் பிறகு பத்து தலை ராவணனை வதம் செய்து சீதையை மீட்டெடுத்த ராவணை அந்த ஆபத் பாந்தவனாகவும் அநாத ரட்சகனாகவும் நாம கொள்ளலாம் ஸோ இப்படிதான் ராமாயணத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ரெண்டே ரெண்டு கேரக்டர் கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் டைம் எடுக்க நமக்கு இன்னொரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் செவன் வரைக்கும் போனாங்க இந்த ராமாயணத்தில் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு ஒரு விஷயம் இல்லை ரெண்டு விஷயம் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருவோம் நம்ம என்ன விஷயம்னு கேட்டால் இந்த உலகத்திலேயே பொல்லாத சாமான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் புத்திர பாஷம் தான் இது நம்ம யாரோட வாழ்க்கையில் நமக்கு தெரியுது தசரத சக்கரத்தையோட வாழ்க்கையில் தெரியுது இல்லையா தசரதர் அவ்வளோ பராக்கிரமசாலி அவ்வளோ புத்திசாலி அவ்வளோ அற்புதமாக தன் நாட்டை ஆண்டார் அவர் அப்படி இருந்தாலும் தன்னுடைய மகன் மீது கொண்ட பாசத்தால் ஐயோ அவன் அநியாயமாக அனுஷ்டோமே 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 சொல்லுங்கள் அந்த வேதனையாலேயே மருகி 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 இறந்து போனார் அதே மாதிரி தான் மகாபாரதத்தில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் திருதராஷ்டன் இருக்கான் தானே அவன் ரொம்ப புத்திசாலி அவன் நியாயமான நேர்மையான தர்மமான தான் அவன் ஆனால் தன்னுடைய மகன் மேலே துரியோதன் மேலே அளவு கடந்த கண்மூடித்தனமான பாசத்தை வச்சதுனால அவன் செய்த அநியாயங்கள்லாம் பொறுத்து கடைசியில் எல்லாம் நாசம் இல்லையா ஸோ ஆகவே இந்த இந்த ராமாயண காதலில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டால் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய மாயை என்னன்னு கேட்டால் புத்திர பாஷம் என்ன சுவாமி கடைசியில் இப்படி அடிமடிகளையே கை வைக்கிறீங்க என்ன நம்ம விளங்கிக்கணும்னு கேட்டால் சி கலில் கிப்ரான்னு ஒரு பெரிய ஒரு திங்கர் அவர் ப்ராஃபிட்னு ஒன்று எழுதியிருக்கார் பெரிய மாஸ்டர் பீஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இன்னும் புத்திசாலிகள் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அவர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் த சில்ட்ரன் ஆர் பார்ன் த்ரூ யூ அண்ட் நாட் டு யூ அப்படிங்கிறார் குழந்தைகள் உங்கள் ஊடாக இந்த உலகத்துக்கு வருகிறார்கள் இல்லையே அவர் உங்களுடைய அவர்கள் கிடையாதுங்கிறார் அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் அது ஏதோ ஒரு ஜீவன் அதுக்கு கர்ம வினைகள் இருக்குது அது இந்த உலக வயத்தை வந்து உதிச்சிருக்கு வெளியில் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு பயணம் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு இலக்கு இருக்குது தட் ஜீவா ஹேஸ் ஓன் டெஸ்டினேஷன் டு ரீச் இதை தான் நம்ம விளங்கிக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் நான் அனுதினமும் அனுதினமும் நிறைய அம்மா மாற்ற பார்க்குறேன் ஐயா மாற்ற பார்க்குறேன் அவங்கள வாழ்க்கையில் ஒரே பிரச்சனைனா ஐயோ சுவாமி என்னுடைய மகன் இப்படி போயிட்டோம் ஐயோ மகள் சொன்ன பிச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறா ஐயோ ஐயோ மகள் 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 அப்புறம் பேர குழந்தைகள் வந்துடுது ஐயோ கேட்கவே வேணாம் எப்பப்பார் ஐயோ நொந்து 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 வந்தே போகிறது அப்படி ஸோ என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இதை பார்த்து விளங்கிக்கணும் இந்த அதாவது நம்ம வந்து இந்த உடம்பை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த குழந்தைன்னு சொல்கிறோமே நம்ம குழந்தை அதோட உடலுக்கு தான் நம்ம வந்து காரண கருத்தாக ஒழிய அது வேறு ஜீவன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வட் சே அதுக்குன்னு பயணம் இருக்குது அது யாராலையும் மாற்ற முடியாது ஆனால் என்ன செய்யணும்னா நம்மளுடைய ரோலை சரியாக பிளே பண்ணணும் அன்பு செலுத்தணும் அக்கறையோடு இருக்கணும் வழி காமிக்கணும் எல்லாம் செய்யணும் ஆனால் எப்படியாவது எதையாவது மாற்றிட போகிறேன் என்னவோ செஞ்சு என்னவோ செஞ்சு அந்த குழந்தை எப்படியாவது செஞ்சு அதெல்லாம் நடக்காது இந்த உலகத்தில் அதான் எப்போவோ முடிந்த காரியம் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த பெரியவர் பகவான் சொல்றார் அவரவர் பிராரப்த பிரகாரம் அதற்கானவன் ஆங்காங்கிருந்து ஆட்டி வைப்பான் நடவாதது என் முயற்சிக்கும் நடவாது நடப்பது என் தடை செய்யணும் இல்லாது இதுவே தின்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆகவே மௌனமா இருக்கை நன்று அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ஆனா என்ன சொல்றேன் கேட்டா நம்ம வி ஹவ் டூ அவர் பெஸ்ட் அண்ட் லீவ் த ரெஸ்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் எல்லாம் செஞ்சிடணும் மனப்பூர்வம் எல்லாம் செஞ்சிடணும் ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது உலகத்தை உலகம் நம்ம குழந்தைங்க உலகத்தோட ஒரு பகுதி தானே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் விலகி இருந்து ஓ லார்ட் ஐ எம் ஹெல்ப்லெஸ் டேக் கேர் டேக் கேர் அப்படின்னு பிரார்த்தனை தான் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணிட்டா நம்ம கெட்டிக்காது அதுக்கு பேர் டீட்டாச்மெண்ட்னு பேர் அப்படி இல்லாட்டி உழண்டு 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 இந்த புத்திர பாஷம் தான் இருக்கிறதுலேயே மோசமான ஒரு பாஷம் அதான் நம்ம கற்றுக்கணும் இந்த தசரத சக்கரத்தை சக்கரவர்த்திகிட்டே இருந்தது அதே மாதிரி ராவணன்ட்டு என்ன கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்லவே தேவையில்லை ராவணன் சாதாரண மனுஷன் கிடையாது ஒரு அசுரன் சொல்லி அவனை அப்படி சும்மா பிரஷரை பண்ணிட முடியாது அவனை அவன் அந்த குடத்தில் அப்படித்தவன் வேதம் எல்லாம் கற்றவன் இல்லையா சாம கானம் பாடக்கூடியவன் வீணையில் சிறந்தவன் நல்ல புத்திசாலி தான் உண்மையிலே நல்ல புத்திசாலி இன்ஃபேக்ட் அவனுடைய மக்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆட்சி முறையை கொடுத்து நல்லா தான் பார்த்துக்கொண்டான் என்ன ஆச்சு அவனோட தலையில ஒரு புளி புழு பூந்துருச்சு ஒரு நாளைக்கு 
ஒரு புழுமை கொடை ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுவும் சூர்பனையும் சொன்ன உடனே அங்க சீதை ஊத்தி இருக்கா ஐயோ அவ்வளவா அழகு உலகத்திலேயே நம்ம ஆஹாஹா ஹூஹூ சொன்ன உடனே அந்த காமங்கிற புழு ஒன்று கொடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன விஷயம் கேட்டா கீதையை தான் சொல்லுது அதாவது ஒரு ஆசை இருக்குன்னா நிறைவேற்றது தப்பே கிடையாது ஆனா தர்மமான ஆசையா இருந்தா நிறைவேற்றலாம் தர்மத்துக்கு புறம்பான ஆசை அதர்மத்தோடு கூடிய ஆசை காமமே தர்மத்துக்கு புறம்பான காமமாக இருந்தா அதை அனுமதிக்க கூடாது அதுல விழுந்துட்டோம்னு சொன்னா அந்த நெருப்புல விழுந்த வெட்டில் பூச்சி போலதான் நின்னுத்தோம் நம்மள அது பஸ்பமாக்கி சாம்பலாக்கி ஸோ ராவனோட வீழ்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அதர்மத்தோடு கூடிய ஆசையில அவன் மனசை வச்சுட்டான் அதனாலதான் அவனோட வீழ்ச்சி சாகவியதான் ஆரம்பம் எதை பத்தி பேசணும் தர்மத்தை பத்தி பேசணும் முடியும் என்ன பேச போறோம் தர்மத்தை பத்தி தான் பேசணும் நம்ம நம்ம தர்மத்தோடு கூடிய ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனா தர்மம் பிறழ்ந்து தர்மவில் அதர்மத்தோடு கூடி சேர்ந்த ஆசையை நம்ம ஒரு காலமும் நம்ம அனுமதிக்க கூடாது நம்ம சும்மா பார்த்துட்டே இருந்தா எல்லாமே சரியா போயிடும் நம்மளால பார்த்துட்டே சும்மா இருக்க முடியல அதனாலதான் நம்ம அவதி இன்னொருத்தம் கேட்டா இப்போ ஒரு தவறான ஆசை மனசுல வருதுன்னா என்ன செய்யணும் அந்த ஆசையை சும்மா பார்த்துட்டே இருந்தா அது அப்படியே போயிடும் அது ஆனா நம்மளுக்கு போக வருது இல்லை அதை போட்டு அப்படியே குடஞ்சு 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 அது பெருசா எப்படி நடத்தோம் ஒரு குரங்கு இருக்கான் எங்க சுவாமி சொல்லுவாங்க ஒரு குரங்கு தெரிஞ்ச குரங்கு பயங்கர ரெஸ்ட்லெஸ் கிரியேஷன் அதுக்கு ஒரு புண்ணு வந்துட்டு அவ்வளவுதானும் அதுக்கு என்ன புண்ணு இது என்னது புண்ணு 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 நோண்டி 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 உடம்பு கூட புண்ணாயிடுமா அந்த குரங்கு செத்தே போயிடுமா அத மாதிரி ஒரு காம இச்சையில் ஏதாவது ஒரு அதர்மமான ஆசை வந்தா நம்ம சும்மா விட்டோம்னா சரியா போயிடும் அது என்னது அது இப்படி வந்திருக்கு ஏன் இப்படி வந்தது என்ன செய்யலாம் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு சிசிசி கூட இப்படி நோண்டி 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 அதை பெருசுபடுத்தி பெருசுபடுத்தி அதுலேயே நம்ம விழுந்து நாசமா போயிடலாம் பார் சுரண்டி பார்க்காதே யோக சுவாமி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதர்மத்தோடு பொருந்திய ஆசையோ என்ன எண்ணங்களோ வந்துச்சுன்னா சும்மா பார்த்து சாட்சி மாத்திரம் பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா அதெல்லாம் அப்படியே சும்மா போயிடும் ஆனா அதுல உழல ஆரம்பிச்சோமோ கான் ஸோ இதை நம்ம ராவணன் மகாராஜ்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் ஆக இந்த மாதிரியான அற்புதமான விஷயங்கள் ராமாயணத்தில் புதிய புதைந்து கிடைக்கிறது இது நான் சொன்னது ரொம்ப ஒரு துணி தான் சொல்லலாம் இதோட ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அது அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தை நம்ம வாசிக்கணும் சும்மா ஒரு கல்கி குமுத மாதிரி சும்மா ஒரு கதை புத்தகம் மாதிரி வாசிச்சு போய் என்ன பிரயோஜனமா ராமாயணத்தை எப்படி வாசிக்கணும் ரொம்ப ஆழ்ந்து அதில் உள்ள பொக்கிஷங்களை அந்த முத்த மூழ்கி எடுக்கணுங்கிற மாதிரி வாசிக்கணும் அது அப்போ இது மாதிரி அருமையான கருத்துக்கள்லாம் அதில் இருக்கு அதை நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம எடுத்து அது மாதிரி வாழ பழகிக்கணும் அப்படி வாழ பழகணும்னு சொன்னால் நமக்கு அத்தியந்த ஸ்ரேயஸ் நம்மளோட வாழ்வு நம்மளோட வாழ்வு உயர்வு உயர்வு பெறும் உயர்வு பெறும் சொன்னோம்னா உடனே ஒரு மில்லியன் டாலர் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்களான்னு கேட்காதீங்க வாழ்வு உயர்வு பெறும் சொன்னால் உடனே பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவேனா நம்மளுடைய திங்கிங் ரொம்ப சீப் ஆயிடுச்சு ஐ டெல் யூ உடனே பணக்காரன் ஆயிடுவேனா உடனே எனக்கு பெரிய பதவி கிடைச்சிருமா இதுதான் உயர்வு கிடையாதுல்ல ஐ டோன்ட் நோ வி ஹவ் பிகம் ஸோ ரோட்டன் இன் அவர் திங்கிங் Anyway, the Lord is there in our heart. He will bless us. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamivavasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கெல்லாம் அமைதியாக இருந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம்